mwingine mtazamaji wa TV ni kukaribisha kwenye taarifa habari tukujuze yale ambayo tumekuendelea kutoka chumba cha habari mimi ni Kamila Mbon nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa karibu hadi tamati kifuatacho ndani ya TV habari Waziri wa mambo ya nje balozi Mahmoud Thabit Kombo akagua maandalizi ya ziara kitaifa ya rais Dr. Samia nchini Cuba Mabinti 30 wanaotoka familia duni mkoa ni Katavi waanza kunufaika na mradi wa ESP kwa ufadhili wa serikali ya Canada na Tanzania. Katika habari za kimataifa mashambulizi katika kituo cha chanzo Gaza yajeruhi watoto wanne. Karibu mtazamaji wa TV na moja kwa moja tuanze na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hamed Suleiman Abdullah ameipongeza kampuni ya mawasiliano Tigo Zanta pamoja na wadau wengine kwa kuendeleza kudhamini mbio za kimataifa za Zanzibar ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Elena Manyangu ameandaa taarifa na Soma Studio na Nancy Ibrahim. Ameyasema hayo kwa niaba ya rais wa Zanzibar wakati wa kukabidhi zawadi kwa washiriki wa Tigo Zanta Zanzibar. International Marathon iliyofanyika katika viwanja vya Forodhani jijini Zanzibar na kueleza kuwa serikali kupitia Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale itaendelea kuweka mazingira bora ya michezo visiwani Zanzibar na kuboresha vivutio vya utalii ili kuitangaza Zanzibar kimataifa. Amesema kwa kipindi kirefu Zanzibar imekuwa ikijikita katika utalii wa msimu ambao umesaidia Zanzibar kuvutia watalii wengi kutembelea katika maeneo ya kihistoria Sanjari na hayo amesema serikali imepanga kujenga uwanja mpya wa mpira wa miguu ambao utatumika katika mashindano ya AFCON 2027 pamoja na kuvifanyia ukarabati mkubwa viwanja vya New Amani Complex na uwanja Gombani Pemba ili kuendana na viwango vya kimataifa na kuweza kuitangaza Zanzibar kupitia michezo na utalii Sote ni mashahidi Nchi yetu imejawa na eneo kubwa la bahari ambalo tukilitumia vizuri kwenye utalii tunaweza kuongoza kwa ukanda wa Afrika Mashariki katika utalii wa michezo ya baharini. Ni wasi kuwa katika eneo hili la utalii wa michezo hadi sasa wanajitahidi kufanya matukio makubwa ni watu wa mpira wa miguu. Hivyo natoa wito kwa wadau wengine mbalimbali mbali, kujitokeza kuendeleza michezo hapa nchini ikiwemo hii ya marathon na michezo mingine ya bahari ikiwemo kuogelea mbio za pikipiki za baharini na maboti ili kuitangaza nchi yetu ni waziri wa utalii na mambo ya kali Mudrik Ramadhani Soraga ameipongeza Tigo Zantel Zanzibar International Marathon na kuendelea kulitumia eneo la Ngome Kongwe kama ni kituo cha kuanzia mashindano hayo jambo ambalo litasaidia kuzidi kutangaza urithi huo na mji mkongwe na utalii kwa ujumla. Kwa upande wake mwenyekiti Tigo Zantel Zanzibar International Marathon Hassan Musa amempongeza rais wa Zanzibar kwa kuboresha miundombinu ya michezo huko Isaac Nchunda afisa mkuu wa biashara kutoka Tigo Zantel ambao ndio wadhamini wa mbio hizo amesema kampuni hiyo itaendelea kuboresha huduma zake za mawasiliano na kuhakikisha inaziendeleza mbio hizo na matukio mengine yenye kuchochea kukuza uchumi wa Zanzibar. Mtandao wenu pendo wa Tigo Zantel ndio mtandao mkubwa zaidi wenye watumiaji wengi zaidi uh, hapa hapa Zanzibar lakini kwa na Tanzania kwa jumla. Kwa hivyo basi tunasema leo um, asante sana serikali ya Zanzibar kwa kuwa nasi uh, kwa kuwa mwanahisa uh, katika kampuni yetu na kwa pamoja tunapeleka huduma ya mawasiliano kote Tanzania na kwa hapa t- uh, Zanzibar uh, Tiko Zanzibar ndio mtandao wako pendo kwa hiyo sisi kama tulizo tutaomba kono tuendelea kuunda mkono serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika ku katika kuhakikisha Zanzibar inazidi kungara na utalii wa Zanzibar unakuwa kwa kasi zaidi Asante sana Ellen Manyangu na taarifa hiyo ambayo imesomwa hapa studio na Nancy Ibrahim Wananchi wa wilaya ya Mvomero na Morogoro waliokuwa hawapati huduma za mawasiliano ya mtandao wa simu wameondokana na adha hiyo baada ya kukamilika kwa minara miwili katika wilaya hizo ambapo serikali imesema mpango uliopo ni kujengwa minara 758 nchi nzima ili kukuza uchumi wa kidigitali. Mwandishi wetu Shukuru Materu ameandaa taarifa kutoka Morogoro. Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mwandishi Mary Priska Maundi amesema hayo mkoani Morogoro wakati alipokuwa na kagua minara mipya miwili iliyojengwa katika wilaya hizo iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 892 ambapo amesema serikali itahakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za mitandao ya simu tunakwenda kuimarisha ma, mawasiliano maeneo yote nchini lengo ni kuona kwamba tunaenda kufikia uh, 
uh, uchumi wa kidigitali kwa sababu bila mawasiliano namna ambavyo mheshimiwa rais amehitaji kwa tunaboresha mawasiliano baina ya sekta na sekta lakini utoaji wa huduma uendelee kuboreka hivyo tutahakikisha kwamba kila eneo tunaweza kusababisha mawasiliano yanapatikana kirahisi na miwili itajengwa na tunaamini kwamba ikikamilika na huo basi changamoto ya mawasiliano katika kata ya Lubungo na maeneo ya jirani ikiwemo eneo la treni yetu pendwa ya SGR itakuwa na mawasiliano mazuri ya, 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 ya simu na wananchi watafly. Lengo kubwa la serikali ni kupeleka maeneo ya mawasiliano katika vijiji mpaka maeneo ambayo kuwa haya hayafikiwa na mawasiliano. Kwa hiyo leo tumeshuhudia katika jiji cha Lubungo kupitia mradi wangu mradi wa DTP tumeleta mawasiliano ya ya, 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 ya kampuni ya Tigo. Wananchi wa wilaya ya Mvomero na Morogoro wakaishukuru serikali kwa kupata huduma hiyo. Sasa hivi tunapata network nzuri sana kipindi kile uki, ukiona wingu unakuta mtandao unakuwa network haishiki lakini kwa sasa tunapata mawasiliano vizuri sana mtandao kwa upande wa Tigo tunaupata vizuri mno unaperuzi ukiwa popote pale kwa hiyo hapa kwetu ni huu mtandao unahudumia vijiji vitano ambavyo ni Rubungo jirani yetu hapa juu Mafuru Kimambira Mingo na vianzi. Kipindi cha nyuma mawasiliano tulikuwa labda utoke nyuma, utafute mti, upande, uzunguke ndio upate mawasiliano. Lakini sasa hivi tunashukuru serikali ya Mama Samia kwa kutuletea huu mnala mawasiliano tunayapata vizuri kabisa. Shukrani sana shukuru Matero kutoka Morogoro. Serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara imebainisha kuwa itaendelea kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji kiumo kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili wafanyabiashara na wawekezaji taarifa na mwanabari wetu Gulak Msola. Akizungumza leo wakati wa ziara ya kamati ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na uvuvi ambayo imetembelea kiwanda cha bia cha Serengeti, naibu waziri wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Exaudi Kigahe amesema Serikali imekuwa ikiwasikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili wawekezaji na wafanyabiashara nchini ikiwa ni katika kuweka mazingira bora na wezeshi ya kibiashara. Moja ninachotaka tupunguze uagizaji wa bidhaa au pombe kutoka nje ya nchi ambazo zinaweza kuzalisha ndani na bidhaa nyingine zote. Lakini pili tunataka wazalishe bidhaa zenye ubora. Moja ya malalamiko makubwa ambayo tumetumesikia kuna baadhi ya bidhaa za bandia au fake ikiwemo pombe na pombe kali ambazo zina madhara makubwa kwa watanzania. Kwa sisi kama wizara tunadhibiti na kuhakikisha tunawahamasisha hawa. Wazalishe zaidi watosheze soko la ndani lakini na baadaye waweze kwenda nje. Na ndio hoja ya ushindani kwamba tunataka viwanda vyetu sekta binafsi ikue iwe shindani kwa sababu tayari tuko kwenye eneo huru la biashara la Afrika. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na uvuvi, Deodatu Simwanyika amesema kamati hiyo inatarajiwa kukutana na uongozi wa kiwanda cha Serengeti pamoja na wazalishaji wengine wa bia nchini ili kujadili maombi ya wadau hao hasa eneo la mfumo wa kodi. Cha kubaliana nao ambacho ni kizuri tuyafanye majadiliano haya ya mabadiliko tunayotaka kupeleka serikalini au kuishauri serikali kwa uwazi tuwe nao e, Serengeti Breweries lakini tuwe na vile vile na makampuni mengine ya bia kama TBL ili tuchakate kwa uwazi kwa uhakika tukitoka na ushauri huo ni ushauri ambao unazingatia mustakabali mzima wa viwanda kuendelea mbele lakini vile vile mapato kwa serikali yetu lakini vile vile ajira lakini vile vile wakulima naye mkurugenzi wa kiwanda cha bia cha Serengeti nchini Tanzania Obina Orekechi pamoja na John Wanancha ambaye ni mkurugenzi wa masoko kutoka SBL licha ya kuishukuru serikali ya Tanzania kwa kuweka mazingira bora ya kibiashara na uwekezaji wamewasilisha ombi maalum la kuangaliwa mfumo mpya wa kodi hasa kwa wazalishaji wa bia nchini swala ambalo wamedai limekuwa likiathiri kibiashara tumeelezea kwamba mfumo wa kodi uliopo kwa upande wa bia sasa hivi sio rafiki kwa viwanda ambavyo havina uwezo wa kuzalisha kimia hapa nchini kwani kama mnavyofahamu kuna kodi punguzo ya shilingi 620 kwa lita kwa bia inayotengenezwa kutumia kimia cha hapa nchini. Na hadi sasa hivi ni mzalishaji mmoja tu ambaye ana uwezo wa kuweza kufaika na hiyo kodi. Hivyo basi kuacha wazalishaji wengine kama Serengeti Boris na East Africa Distributors Limited kulipa kodi ya juu ya shilingi 1984 kwa lita ambayo tofauti yake ni kama 32. Shukrani sana Good Luck Msola na taarifa hiyo.
Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo ameongoza kikao cha ujumbe wa serikali ya Tanzania uliowasili Havana, Cuba kwa ajili ya maandalizi ya ziara kitaifa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan nchini humo inayotarajika kufanyika kuanzia tarehe sita hadi nane Novemba 24. Taarifa iliyoandaliwa na Irene Kilenga kutoka Cuba inasoma hapa studio na Nancy Ibrahim. Kikao cha maandalizi kilichofanyika ni mwendelezo wa maandalizi ya ziara hiyo yaliyoanza ukaguzi wa maeneo yatakayohusika wakati wa ziara ikiwemo maandalizi ya ukumbi wa kongamano la kimataifa la Kiswahili na bustani ya mashujaa Heroes Park ambayo ilikaguliwa na waziri Kombo na ujumbe wake baada ya kuwasili jijini Havana. Ziara hiyo pamoja na masuala mengine itaangazia zaidi ushirikiano wa nchi mbili na changamoto za kidunia zinazohitaji suluhisho la pamoja kwa maslahi ya pande zote na kuwezesha Tanzania na Cuba kuendelea kukuza uhusiano wake wa kihistoria na kidiplomasia kuwa kimkakati kwa kufungua maeneo mapya ushirikiano yenye maslahi kiuchumi na kijamii akiwa nchini humo rais dr samia anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenyeji wake miguel diz canel bamudis rais wa jamhuri ya cuba tarehe 7 novemba 2024 ambapo pia watashuhudia utiaji saini wa kumbukumbu za pamoja za ziara hati ya makubaliano kati ya chama cha mapinduzi na chama cha kikomunisti cha cuba cdc Tarehe 8 Novemba 2024 Rais Dr. Samia atakuwa mgeni rasmi na kufungua kongamano la kimataifa la Kiswahili na baadaye viongozi hao watafanya ufunguzi rasmi wa kamusi ya Kispanyola na Kiswahili na kitabu cha maneno na misemo ya, ya kila siku ya Kispanyola na Kiswahili kilichoandaliwa na ushirikiano kati ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Chuo Kikuu cha Havana ikiwa ni sehemu ya mafanikio ya makubaliano ya ushirikiano uliosainiwa kati ya taasisi hizo mwezi Septemba 2023. Kongamano hilo ni sehemu ya jitihada zinazofanywa na ubalozi wa Tanzania nchini Cuba katika kutangaza utamaduni wa Mtanzania na lugha ya Kiswahili nchini humo ukanda wa Caribbean na Amerika ya Kusini. Asante sana Irene Kilenga kutoka Cuba na taarifa hiyo ambayo imesomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Katika kuhakikisha dunia inakuwa sehemu salama ya kuishi, wanasayansi wamekuwa kitumia teknolojia ya kutafiti namna kukabiliana na mabadiliko tabia nchi kwani ni moja ya vitu vinavyosababisha changamoto duniani. Hazra Omari ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Arusha. Bila kuangalia umri walionao wanafunzi ambao wanasoma masomo ya sayansi katika shule za kitaifa, kila mmoja kwa mawazo yake yamebuni kitu kinachosaidia kutunza mazingira ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi katika maonyesho yaliyofanyika katika shule ya kimataifa ya Arusha Meru iliyopo jijini Arusha wapo wanafunzi waliotengeneza diesel kwa kutumia mafuta ya mimea ambayo hayatoi moshi mwingi ukilinganisha na diesel ya kawaida inapotumika kwenye gari hapa tumetengeneza biodiesel ambayo ni kama diesel ambayo mnatumia kwenye magari yetu. Hii imetengenezwa kwa kutumia mafuta ya kupikia potassium hydroxide na methanol. Hii ni nzuri kuliko diesel yenye ya magari kwa sababu inatoa moshi kidogo zaidi. Unaweza di kutumia mafuta ambayo mmalizia kupikia chipsi. Diesel ambayo tumetengeneza ni nzuri zaidi kwa sababu it minimizes global warming kwa sababu ina emit less carbon kwa hiyo ni nzuri kwa mazingira Faraja Muhammad mwanafunzi wa kidato cha pili pamoja na wenzake wameunda gari linalotumia kiasi kidogo cha mafuta kwa lengo la kupunguza uzalishaji wa hewa chafu So leo tumetengeneza gari kutoka scrap na imesha complete almost lakini bado frame gari hii inaweza kaenda urefu wa kilomita mia na themanini kwa lita ambazo unaweza kaweka hapa ni lita tatu lita tatu hizo zinaweza zikakufikisha kilomita mia na themanini mbali na hilo kuna wasichana wa kidato cha nne ambao wametengeneza lami kwa kutumia plastiki zile ambazo zimekuwa zikichafua mazingira na kuatarisha maisha ya viumbe wengine kama samaki wa baharini Tumefikiria kuhusu tatizo ambalo linasumbua nchi ambapo tuna miundombinu mibovu kwenye sehemu nyingi haswa sehemu rural areas. Tukaja na project hii ambayo itasaidia kusolve hiyo problem. Pia kwa kulingana na research ambayo imefanyika 
asilimia tisina tano ya plastiki imekuwa ikitupwa kwenye vyanzo vya maji ambao ina affect wale viumbe ambao wanaishi ndani ya maji. Pia tumefikiria hilo na kutaka ku, ku resolve shida hiyo. Kwa hivyo tumekusanya plastiki tukaimelt yani kuiyeyusha halafu tukachanganya na moram kisha mchanga afu tukachukua hiyo mixture tukamwaga kwenye bodi ambayo tunataka kutengenezea sampu ya barabara. Project hii ni itasaidia sana kwa sababu haitumii gharama kubwa pia ina solve problem mbili kwa wakati mmoja. Vijana hawa wana sayansi wadogo hawakuishia hapo. Wapo walotumia boxi na kifungashio vya chakula kutengeneza nishati ya kupikia rafiki kwa mazingira. Mustafa Nasor ni mwalimu mkuu wa shule ya kimataifa ya Arusha Meru. Anasema swala la kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi ni la kila mmoja na ndio sababu ilosukuma kuelekeza nguvu kwenye eneo hilo. Mabadiliko ya tabia nchi ni tatizo ambalo sasa limekuwa likitukumba kwa wakati wote na limekuwa ni samahani kwa kutumia Kiingereza wanasema is the talk of the hour kwamba kila mtu anazungumza mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo wazazi wengi, wanafunzi wengi na walimu wengi wanajaribu kutatua namna gani ya kuweza kuenda kuona namna gani ya kutatua hayo matatizo ya tabia nchi. Lakini pia project nyingi zinatengeneza kitu fulani lakini mwisho wa siku faida zake zinakuwa ni kupunguza gesi za carbon dioxide katika mazingira. Ambapo pia inasaidia kutatua uh, matatizo ya tabia nchi. Licha ya kuwa Afrika inachangia asilimia nne tu za uharibifu wa anga, huku asilimia zilizobaki zikichangiwa na mataifa yaliyoendelea lakini zipo jitihada mbalimbali zinazofanyika za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kupunguza ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mkaa mimi ni Hasla Omar TVE Arusha shukrani sana Hasla Omar na taarifa hiyo Mabinti 30 wanaotoka familia ambazo hazina uwezo wa kuchangia kukatisha ndoto kwa kushindwa kuendelea na masomo kwa mfumo ulio rasmi wameanza kunufaika na mradi wa ESP kwa ufadhili wa serikali ya Canada na Tanzania baada ya kukusanya na kuhakikisha wanapata elimu ya upishi na kilimo itakayowasaidia kujikomoa kiuchumi. Nema Hussein na taarifa kutoka Katavi. Ni utambulisho wa kuzifupi za masomo ya upishi na kilimo zilizowalenga mabinti 30 wanaotoka familia ambazo hazina uwezo na kusababisha mabinti hao kushindwa kuendelea na elimu kwa mfumo ulio rasmi akizungumzia utambulisho wa kozi hizo mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi msaginya Leonard Mwambije amesema walipokea fedha zaidi ya milioni stini kwa ajili ya kununua vifaa vya kufundishia mradi huu unaofadhiliwa na serikali ya Canada Uh, kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia unawagusa uh, mabinti uh, 30 ambao wataanza kwa awamu hii ya kwanza kunufaika na haya mafunzo Katika kuendesha mradi huu tunashukuru sana serikali ya Canada kwa kushirikiana pia na serikali ya Tanzania kwa kutunulia vifaa uh, muhimu vya kufundishia Uh, ambavyo ni, ni kwenye fani ya upishi na fani ya kilimo cha mboga mboga tulipokea fedha uh, kiasi cha shilingi uh, zaidi ya milioni stini kwa ajili ya kununua vifaa kwa fani hizi mbili our expectation for those young girls is one that they'll establish some confidence that they will feel empowered uh, that they would feel valuable and they would feel equipped with some new skills uh, some technical skills and also some employability skills so that they can go and and market themselves and say hey I have something to contribute uh, either at a restaurant at a hotel uh, in a farm or any one of the industries that supports horticulture and culinary courses so that is a, what we envision and what we want to support here kwa upande wao mabinti waliopata nafasi hiyo wameshukuru serikali ya Canada na Tanzania kwa kuwajali watoto wa kike ambao walikatisha ndoto zao kutokana na hali duni ya kimaisha nashukuru sana serikali ya Canada kwa kuweza kunidhamini mimi nilotoka kwenye mazingira magumu ambao nimetoka kwenye familia ambayo haijiwezi nashukuru kwa kuchaguliwa kwa hii kozi ya miezi mitatu nasoma kozi fupi nashukuru sana hii kozi ninayosoma ni kilimo kilimo kina faida sana kwa mtanzania kila mtanzania anahitaji 
kuwa aweze kuwa na maendeleo kupitia kilimo. Chuo hiki cha maendeleo ya wananchi Msaginya kilichopo Halmashauri ya Nsimbo mkoa ni Katavi kimetajwa kuwa mkombozi mkubwa kwa wakazi wa mkoa wa Katavi na mikoa jirani. Neema Huseni TV. Asante sana Neema Huseni na taarifa hiyo kutoka Katavi. Wafanya biashara kwa kushirikiana na taasisi ya Tulia Trust katika jiji la Mbeya wametoa msaada wa vyakula kwa wazee na wananchi waishio katika mazingira magumu wakata ya Mwansekwa iliyopo mkoa ni Mbeya kwa lengo la kusaidia na kupunguza changamoto wanazokumbana nazo wazee hao. Taarifa ya Daniel Smolta kutoka Mbeya nafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na afisa habari kutoka taasisi ya Tulia Trust Joshua Makanolo wakati ukabidhi vitu mbalimbali kwa hitaji hao leo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali sisi kama taasisi ya Tulia Trust tumeweza kukabidhi siku ya leo uh, sukari katoni sita uh, sembe makwamana kwamba unga sembe kilo 150 uh, unga wa ngano kilo 175 uh, sabuni ya unga mifuko sita na box tano uh, sabuni ya mche box moja Uh, tambi box kubwa tatu na box ndogo uh, kumi uh, nazi box moja kwa maana kwamba kama kiungo cha chamboga lakini chumvi katoni kubwa moja na katoni ndogo uh, moja uh, majani ya chai box tatu mafuta ya kupaka dazani nne mafuta ya kupikia lita moja hamsini pamoja na mchele kilo tatu yote hii imekuwa ni sehemu kuhakikisha kwamba wale ndugu zetu wanaoishi kwa mazingira magumu e, na wao wapate wapate e, chochote kuweza kuwasogeza e, kwenye maisha wanapokuwa naishi ndani ya kata hii kwa upande wake diwani wakati wa mwasekwa amewataka wananchi kwa wamoja kwa kushirikiana viongozi wa serikali huku baadhi ya wafanyabiashara Ahmed Haki pamoja na Komar Rizwan wamekiri kushirikiana na taasisi hiyo Angu. Tuendelee kuamini viongozi wetu na kuwa kwa ushirikiano, upendo na umoja na kuwaombea afya njema. Tizameni kazi hizo ambazo zinaendelea hapa. Hivi vitu havidondoki kwa bahati mbaya. Vinadondoka kulingana na uwezo wa viongozi walio madarakani. Tembelea, kuona na shukuru sana. Na tunataka hii zoezi lifanikiwe vizuri na tuweze kuendeleza kwenye vijiji pia wafanyabiashara kule Mbeya na kuwaletea haya vifaa kwa ambayo hawafikii yangu Joshua kwamba hii zoezi iwe endelevu upande kwamba ni kila mwezi au kila miezi miwili tuwe tunafanya hivyo kwa sababu wafanyabiashara tupo wengi Mbeya tunaweza tukachangishana na kuwasaidia wengine ambao sio kuwa na Wezu. Baadhi ya wazee waliopatiwa msaada huo wameshukuru taasisi hiyo kwa kuwapatia vitu mbalimbali. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelter, TV Habari. Shukrani sana Daniel Smelter na taarifa hiyo. Wazazi na walezi wametakiwa kuendelea kuwekeza elimu bora kwa watoto pamoja na kuwa na nidhamu ili kuwa na jamii bora na kuepuka vitendo viovu huku serikali ikitakiwa kuendelea kuwekeza kwenye elimu ya mchepuo wa lugha ya Kiingereza. Mrisho Mapeo ametuandalia taarifa. Hayo yamebainishwa leo jijini Dar es Salaam na afisa elimu kata ya Tuongoma wilaya ya Temeke Jerome Msele katika maafali ya shule ya msingi na awali ya serikali mikwambe inaotumia mchepuo wa lugha ya Kiingereza ambapo amesema elimu ndio urithi bora kwa watoto lakini yambatane na maadili mema endelee kukukumbusha kwa imani yako kwa misingi yako ulionayo wewe endelea kumlea mtoto katika maadili yaliyo mema tumeshuhudia jinsi ambavyo matukio mbalimbali yanaendelea katika jamii zetu sidhani kama kuna mzazi anayetamani mtoto wake kwa hivyo si ndio jamani tunatamani watoto wetu wawe katika maadili yaliyo mema sasa embu Tuyawike kwenye matendo. Tuseme tu unahitaji mtoto wangu na maadili haya na haya ukiwa ukiwa unayawaza kichwani. Tuyaweke kwenye matendo tukifuatilia watoto wetu. Masaa unayokuja shuleni, usalama wa huku uko salama. 
sasa anaporudi nyumbani kuanzia hatua anapopanda gari pale au pikipiki au kivyovyote kutembea hatua ile ambayo anaaga hapa anarudi nyumbani nyendo zake mpaka anapoenda kulala hapa katikati ikoje anakaaje anaishije tujitahidi sana kufuatilia kwa upande wake mwalimu mkuu wa shule ya msingi na awali mikwambe Eliza Modestus amesema kuwa kwa sasa uhitaji wa shule zinazotumia mchepuo lugha ya Kiingereza ni mkubwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuendelea kuwekeza kwenye mfumo wa elimu unaotumia mchepuo lugha ya Kiingereza kwa hiyo rai yetu kwa serikali kuu au kwa mama Samia Suluh Hassan ikiwezekana shule hii iendelee kupatiwa madarasa na ikiwezekana madarasa hawa yao yao ya mfumo wa gorofa kwa maana kwamba yaende juu ili yasimalize nafasi kwa sababu eneo ni kubwa lakini madarasa ya mwanzo yali yalijengwa kwa mtawanyo kwa hiyo rai yetu ni hiyo tunaomba miundombinu iongezeke tujengewe fence hiyo fence ni, ni changamoto kubwa sana ambayo inatukabili kwa sababu sasa hivi jamii zetu ziko kisayansi zaidi wazazi tena hawana yale hawana zile nguvu za kumenejea watoto labda kuto kushare mambo ya kisayansi kwa mfano labda kuangalia TV kutumia smartphone watoto wanatumia smartphone bado wadogo sana wanaangalia TV channel mbalimbali mambo mengine hawataki kuangalia lakini wao wanaangalia kwa hiyo uwepo katika mazingira ya kufensi watoto kufensi shule tutatupatia credit kubwa sana na watoto wetu watakuwa imara sana naye mwenyekiti wa kamati ya shule hiyo Gerva Samson amesema ni muhimu kwa wazazi kuendelea kushirikiana na walimu ili kuimarisha maadili na masomo ya watoto huku mmoja wa wahitimu wa elimu ya awali ya shule hiyo fadi ya mpili wakati akisoma risala amezungumzia changamoto zilizopo shuleni hapo pamoja na kwamba tumepata haya majengo mazuri tunao walimu mikakati ambayo tulikuwa nayo sasa changamoto ambayo tulikuwa nayo kubwa ni kuhusu fence ya shule yani uzio lakini pia pamoja na vifaa vya kufundishia endapo kama tutakamilisha hivyo kwa sababu ninaamini kwamba tunao walimu wazuri ambao wanaongozwa na mwalimu Modestus uh, Mbea ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hii na hakika ukweli na anafanya vizuri mimi mwenye pia kama mwenyekiti naangalia jinsi anavyoweza kudhibiti na kusimamia vizuri staff yake ya walimu ndugu mgeni rasmi pia tutakuwa wachoyo wa fadhila tusipoishukuru serikali yetu ya awami ya sita inayoongoza na mheshimiwa rais wetu mama Samia Sulu Hassan kwa kutuwezesha mambo yafuatayo kwanza imetoa fedha kwa ajili ya kugharamia ujenzi wa shule yetu pamoja na kuendelea kugharamia malipo ya mishahara kwa walimu walioajiriwa na serikali ndugu mgeni rasmi pia tunachukua fursa hii kuwashukuru wadau wote wa elimu kwa kuendelea kushirikiana nasi hadi leo hii ambapo tumefanikiwa kufanya mahafali ya kwanza ya darasa la awali hapa shuleni. Asante sana mrisho mapeo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TV hii ni taarifa habari. Mimi ni Kamila Mbwana. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi kisha tukirudi tutakuja kuzitazama habari za kimataifa. Kifuatacho ndani ya TV habari. Mashambulizi katika kituo cha Chanzo Gaza yajeruhi watoto wanne. <tune>